دوستو آج ساتھیوں آج ہم گفتگو کریں گے سور فاتحہ کے متعلق کہ سور فاتحہ یہ مکی صورت ہے یا مدینی صورت ہے سور فاتحہ کی کیا فضیلت اور کیا برکات ہے اور یہ صورت کتنی اہمیت کے حامل ہے اسی کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے دوستو آج ساتھیوں اللہ رب العزت نے آسمان کو چاند سورج ستاروں سے سجایا جنت کو حوروں سے سجایا فرشتوں کو جبریل علیہ السلات والسلام سے سجایا نبیوں اور رسولوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا مہینوں کو رمضان مبارک سے سجایا دنوں کو جمعہ سے سجایا راتوں کو لیلت القدر سے سجایا زمین کو مسجدوں سے سجایا مسجدوں کو بیت اللہ سے سجایا کتابوں کو قرآن مجید سے سجایا اور قرآن مجید کو سور فاتحہ سے سجایا اور سور فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے سجایا بعض عارفین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ وہ سور فاتحہ ہے اور سور فاتحہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سور فاتحہ یہ مکی صورت ہے جو کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی جو صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے ان کو مدینی صورت کہا جاتا ہے تو سور فاتحہ مکی صورت ہے اس کی کل سات آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر یہ صورت نزول کے اعتبار سے تو پانچویں نمبر پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اس سے پہلے سور علق سور قلم سور مزمل سور مدثر یہ چار صورت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی پانچویں نمبر پر سور فاتحہ نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے تو یہ صورت مؤخر ہے لیکن قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے یہی صورت ہے اسی سے قرآن مجید کی ابتدا اور قرآن مجید اسی سے شروع ہوتا ہے سور فاتحہ کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہ وجہ یہ بھی ہے کہ فاتحہ اور فتح سے آتا ہے فتح کے معنی آتے ہیں کھلنے کے کیونکہ سارا قرآن مجید اسی سے کھلتا ہے اس لیے اس کو سور فاتحہ کہا جاتا ہے اس کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو قرار پا کر صحابہ کے اندر مشہور و معروف ہوا تھا سور فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں اس کو سور شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا دینے کی تاثیر ہے اس لئے اس کو سور شفا بھی کہا جاتا ہے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے قرآن کی بنیاد اور جڑ اور اساس ہے اس لئے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے سارے علوم اسی کے اندر جمع ہے یعنی سور فاتحہ کے اندر جمع ہے سور فاتحہ کی سات آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر جیسا کہ اللہ رب العزت کا چودہوے پارے میں سور حجرہ کی ستاسی نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں جو کہ دہرائی جاتی ہیں اور تجھے قرآن عظیم بھی دے رکھا ہے تو سبیہ مسانی جیسا کہ اس آیت کے اندر ارشاد فرما گیا سبیہ مسانی سے مراد سور فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہیں سور فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سور فاتحہ ایک حیثے سے پورا قرآن ہے کیونکہ اصول اسلام سارے کے سارے اسی کے اندر سموئے ہوئے ہیں صلاة والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے کچھ آواز سنی یعنی دروازہ کھلنے کی آواز سنی جبرہ علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اور اس سے ایک فرشتہ نکلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے سلام کیا اور آپ کو خوشخبری سنائی اور اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دو نور آتا کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے وہ دو نور کیا تھے وہ دو نور ایک تو سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخری آیا تھے اور اس فرشتے نے کہا کہ ان میں سے جو بھی ہر فاق پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو دیا جائے اس حدیث کے اندر سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخری آیات کو دو نور سے تعبیر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخری آیات کل قیامت کے روز قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گی سور فاتحہ کے متعلق 
حدیث باق میں آتا ہے حضرت عبد الملک بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ کو مریضوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ سورت بہت مؤثر ہے اور ہر عام سے عام آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے ہر عام آدمی کو یہ صورت یاد ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہمارے گھروں میں پیش آئے کوئی بیمار ہو کوئی پریشان حال ہو تو اس صورف سور فاتحہ کا اہتمام کیا جائے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمۃ